প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস এ মাসে হারিয়েছি আমরা আমাদের লাখো বীর সন্তানকে আবারও আমরা এ মাসেই হারালাম বাংলাদেশের আর এক বীর সন্তানকে স্যার ফজলে হাসান আবেদ তাদের সবারই কিন্তু একটাই উদ্দেশ্য ছিল একটি সুস্থ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়া যার পূর্ব শর্তই হল বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য একটি সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা আর এরই ধারাবাহিকতায় রাজ টিভি ও রাজ পরিবারের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা তাই আমাদের দেশের এসব বিশ সন্তানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শুরু করছি রাজ টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান নিউরোকেয়ার দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ঘাড়ে ব্যথা কারণ চিকিৎসা ও করণীয় এ আলোচনায় আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার নাবিলা খান এবং আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সৌমিত্র সরকার সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান নিউরো সার্জারি বিভাগ শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক আমরা স্যারের সাথে একটু পরিচিত হয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শুনবো তার আগে আমি আমার দর্শকদেরকে একটু বলে দিয়ে আসি তারা কিভাবে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকে ঠিক আছে প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে চাইলে আপনারা আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন অথবা আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়াও আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ চলুন দর্শক আমরা ফিরে যাই আমাদের মূল আলোচনায় रोगे भूगी অ্যাকচুয়ালি ঘাড়ে ব্যথা এটা একটা উপসর্গ বা সিমটম ওটা কোনো রোগ না অন্যান্য শরীরের রোগের জন্য ঘাড়ের ব্যথাটা হয় তো সেই জন্য যেহেতু ঘাড়ের ব্যথা অত্যন্ত মানে কমন একটা উপসর্গ সেই জন্য অনেক মানুষ ভুল করে এটাকে রোগ মনে করে আসলে সেটা রোগ নয় অন্য কোনো উপসর্গ শরীরের সমস্যার জন্য সিমটম হিসাবে ঘাড়ে ব্যথা নিয়ে ব্যথা ভুগে মানুষ ভুগে সেখান থেকে ঘাড়ের ব্যথার উৎপত্তি হয় তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি প্রথমে স্পাইনাল কর্ড এবং সাথে যে নার্ভস আছে সেগুলো ঘাড়ের ভিতরে থাকে ভার্টিবাল কলামের ভিতরে থাকে তাহলে সেখান থেকে ব্যথা হতে পারে আবার এটাকে কাভার করে রেখেছে যে ভার্টিব্রা গুলা বোনস গুলা ঘাড়ে যে বোনস গুলা আছে সেখান থেকে ব্যথা হয় আবার একটা বোনস আর একটা বোনসের সাথে যে সংযুক্ত অবস্থায় আছে ইন্টারভার্টেবল ডিস্ক দিয়ে সেখান থেকে ডিস্কোজেনিক একটা পেইন হয় ব্যথা হতে পারে অথবা এই ভার্টিব্রা গুলাকে আবার লাগিয়ে রেখেছে লিগামেন্টস আছে কতগুলো সেই লিগামেন্টসের সমস্যার জন্য হতে পারে আবার তার বাইরে যদি চিন্তা করি ওটা মাসল দিয়ে কাভার থাকে তো সার্ভাইকেল যে মাসল গুলা আছে সেই মাসল গুলোর সমস্যার জন্য হতে পারে অথবা তার বাইরে যে আমাদের সাবকিউশন টিস্যু ইভেন স্কিন সেখান থেকে ব্যথা হতে পারে আবার কিছু ব্যথা আছে আচ্ছা 
घड़े आलोचन जी दर्शक धन्यवाद फोन करोटी तीव्र आकार मानुषाएंस आघात पेल चिकित्सा नियम चालू आरोपी ड्रग ओवर दाउंटर ड्रग जो ड्रग गा डर प्रेसक्रिपन छाड़ा एक जो मानुषा कलेेक्ट करते सेवन करते कि देशे कि देशे एन जदिव नियम आस्ते आस्ते प्रयोग हो रूल्सा शस्तर व्यवस्थार दिखे जा मेडिसिन दोकने गए जेको ओषु कलते एंटीबायोटिक कलते घुमे ओषु कलते व्यथार प्रचंड व्यथार ओषु कलते क्योंकि ये क्योंकि हर कथा ना सब जगह नियम हो सी ड्रग पैरासिटामल एक सर्दी ओषुद एगू क्योंकि ओ टी सी ड्रग एगू क्योंकि जो डाक्त प्रेसक्रिपन छाड़ा नहीं समस्या से पेशेंटरा जरा भूगे ता डर परामर्श छाड़ा देखा जा मुड़ी मुरगर मत पेन किलर खा मुड़ी मुरगर मत मासल रिलैक्सन खा आल्टिमेटली यार तो इफेक्ट डेफिनेटलि पड़े और आप जो बल्लम घाड़े व्यथा घर व्यथा तो अन्न्य रोग होते उन्नी तो बुझते हैं उन्नी बोच हाँ मासल व्यथा से कारण इनफेक्शन शुरू अन्न्य जिसमें होते तो आगे कारणटा बेर करते हैं जो क्या से 
স্যার এই যে কারণটা বের করতে হবে তাহলে স্যার একজন রোগী যখন ঘাড়ে ব্যথা হবে আমি ঠিক জানতে চাচ্ছিলাম যে রোগী কখন স্যার আপনাদের শরণাপন্ন আচ্ছা আচ্ছা আমরা তো নিউরো সার্জেন আসলে আমাদের কাছে যখন একটা پیشنটের অপারেশনের দরকার পড়ে তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা অপারেশনটা করি আবার আমাদের কাছে پیشنটা তো বোঝে না অনেক সময় আমাদের কাছে চলে আসে তার মানে আমার কাছে আমি এজ এ নিউরো সার্জেন আমার কাছে আশা মানেই তো আমি তার অপারেশন করতে যাব না আমি তাকে শর্ট আউট করব তার ডায়াগনোসিসটা দেখব তার অপারেশন ইন্ডিকেশন আছে কিনা দেখব কিন্তু তার আগে যেটা হচ্ছে যে আমি কিছুক্ষণ আগে যে পয়েন্টগুলো বললাম যে রেড ফ্ল্যাগ সাইন ঘাড়ের ব্যথার জন্য যে জিনিসগুলো হলে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে সেই জিনিসগুলো যদি থাকে যে শুধু ঘাড়ে ব্যথা না ঘাড়ের ব্যথা শুধু থাকতে পারে যদি সেটা এক সপ্তাহের বেশি এটা পারসিস্ট করে অথবা সেটা যদি আঘাতের জন্য ঘাড়ের ব্যথা হয় অথবা ঘাড়ের ব্যথা থেকে এক হাতের দিকে ব্যথা যায় টিংলিং নামনেস হতে থাকে অবশ হয়ে যায় হাতটার শক্তি কমে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা করে সেটার ডায়াগনোসিসটা করতে হয় তখনই আমাদের কাছে আসা উচিত আমাদের কাছে আসা উচিত এবং আমরা সেটাকে শর্ট আউট করে ডায়াগনোসিসটা বের করা দরকার বাচ্চাদের ঘাড়ের ব্যথা কিন্তু কম হয় কারণ হচ্ছে বড়দের ঘাড়ে ব্যথা বেশি হয় কারণ হচ্ছে বাচ্চাদের যে ঘাড়ের যে স্পাইনটা আছে এটা কিন্তু ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি অনেক বেশি আপনি দেখেন যে আপনি আরও ছোটবেলায় এখনও আপনি ছোট মানুষই ছোটবেলায় যখন আপনি খেলাধুলা করেন ইচ্ছা করলে আপনি অনেক জোরে লাভ দিতে পারেন দূর দূর লাভ দিয়ে নিচে পড়তে পারেন অনেকে আছে যে এখানে ফ্রন্ট রোল করে ডিগবাজি দেয় এখন একটা বয়স্ক মানুষের এগুলো দেয়া কিন্তু খুব রিস্কি কারণ হচ্ছে তার স্পাইনটা কিন্তু ইলাস্টিসিটি হারিয়ে ফেলে ইলাস্টিসিটি হারিয়ে ফেললে যে কোনো সময় দেখা যাচ্ছে ওখানে বোনে মানে ফ্র্যাকচার হয় অথবা ডিস্ক প্রলাপস হয়ে যায় অথবা লিগামেন্টাল ইঞ্জুরি হয়ে যায় সেই জন্য বাচ্চাদের যখন ঘাড়ে ব্যথা হবে তাহলে এটা খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে কেন ইজুয়েলি বাচ্চাতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়ার কথা না তাহলে তার বোনটা ইলাস্টিক তাহলে কি কারণে হতে পারে এটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে কি বাচ্চারা অনেক সময় আঘাত পাওয়ার পর সেটা লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে কেন বাচ্চা বাসায় বলবে ও বাবা মা তাকে রাগারাগি করবে মারাও দিতে পারে ভয় কাজ করে এই জন্য ভালো করে হিস নিতে হবে যে বাচ্চাটা কোথাও খেলতে গিয়ে বা কোথাও গিয়ে আঘাত পেয়েছে কে আঘাত পেয়েছে কেন এসিটা নিতে হবে তাহলে আঘাতের জন্য যদি ঘাড়ে ব্যথা হয় তাহলে কিন্তু একটা রকম ট্রিটমেন্ট করতে হবে আবার অনেক সময় বাচ্চাদের একটা জিনিস হয় কি বাচ্চাদের কিছু টিউমার্স আছে ব্রেইনি টিউমার্স এই ব্রেইনি টিউমারগুলো সাধারণত বাচ্চাদের ব্রেইনের পিছনের দিকে হয় পোস্ট্রি ফোসার টিউমার সেই ব্যথাগুলা কিন্তু এই টিউমার্সের ব্যথাগুলো ঘাড়ের দিকে যায় ঘাড়ের দিকে যায় আরেকটা জিনিস হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে অনেকে অনেক বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন দেখবেন যে আদর করার সময় উপরে ছুটে দিচ্ছে আবার ধরছে ধরছে আবার অনেক সময় ওরা যখন গাড়িতে বাচ্চাদেরকে নেয় সিট বেল্ট পড়ায় না আমাদের দেশের জন্য তখন বাচ্চাদের মাথাটা বাড়ি খেয়ে দেখা যাচ্ছে যে দিস ইস কল হুই প্লাস ইঞ্জুরি মানে চাবুকের মতো সামনে একবার যায় পিছনে একবার যায় বা উপরে ছুটে দিচ্ছে ধরছে ঘাটটা কেন বাচ্চা মাথাটা তো ওজন বেশি ঘাটটা তো ছোট মানুষ তার ঘাড়ে সফট সেটা এরকম পেন্ডুলামের মতো দুলে তখন ঘাড়ে ইঞ্জুরি হয় হ্যাঁ তো এগুলোও কিন্তু খুব মানে ইম্পর্টেন্টলি দেখতে হয় জন্য বাচ্চাদের ঘাড়ে ব্যথাটা বড়দের ঘাড়ের ব্যথার থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে দেখতে হবে তো দর্শক আমরা কিন্তু আজকের আলোচনা থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা জানলাম যে আমরা বড়দের ঘাড়ে ব্যথা যতটা না গুরুত্ব সহকারে দেখব বাচ্চাদের ঘাড়ে ব্যথা কিন্তু তার থেকে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে তো দর্শক আবার ফিরে যাচ্ছি আমরা আমাদের আলোচনায় স্যার কিছুদিন আগে চুল কাটাতে গিয়ে ওনাদের साधारण दर्शक सबा दी चाहिए अपनारा अंत ऐले क्षेत्र जरा सेलुने जा ठीक है घाड़े ओरा देखें मसाज कर घर भरे जोर टान दिए एक अनेक पेशेंट पाई 
যে জাস্ট ওই ঘাড়ে মাসাজ করতে গিয়ে তার দেখা যাচ্ছে হাত পা অবশ হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু আপনার কথা বলছি না আপনার হয়তো অবশ্যই নিয়ে আপনি ঘাড়ে চোট পেয়েছেন আপনাকে দর্শক আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে এটা কখনো করতে যাবেন না এবং আরো সবাইকে এটা আপনি ইনফরমেশনটা দিবেন যে অন্তত যতই আপনার আরাম লাগুক না কেন এই মাস সার্ভাইকেল এই ঘাড়ের এই টানের এই মাসাজটা যেন কোনো দিন না করা হয় কেননা আপনার যেটা হয়েছে আপনি যেহেতু এই সেলুনে গিয়ে মাসাজ করার পরে আপনার ব্যথাটা পেয়েছেন আপনাকে কিন্তু কোনো ডক্টরের স্বর্ণপন্ন হয়ে সেটা দেখতে হবে যদি আপনি আঘাত না পেয়ে আপনার ঘাড়ে শুধু শুধু ব্যথা হতো তাহলে আপনি সামান্য হতেই এটা ভালো হয়ে যেত স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা আবারও ফিরে আসবো আমি একটু দর্শকদের কাছে বলে আসি প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিরতির ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকবেন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কাভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কাভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ আমরা করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজটিবি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা আজকে রাজ টিভিতে এসে খুবই ভালো লাগছে রাজ টিভির কলা কৌশলের যারা রয়েছে এটা মেডিকেল ভিত্তিক একটা টেলিভিশন এবং এই টেলিভিশনটি আমাদের জাতির জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটা ভালো অবদান রাখবে বৃহত্তর অঙ্গনে এ সুপ্রসারিত হবে এবং এখানকার কলাকুশল যারা আছে সবাই অত্যন্ত আন্তরিক এবং তারা কনস্ট্রাকটিভ দেশমাতৃকার জন্য আমি মনে করি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আরেকটা হচ্ছে করাপশানলেস অর্থাৎ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে যা লাগে এবং স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় যাতে দিতে পারে এটা রাজ টিভির যে অঙ্গীকার এটা আমি মনে করি রাজ টিভি রাজ টেলিভিশন নামটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন 
চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান নিউরো কেয়ারের আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার নাবিলা এবং আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সৌমিত্র সরকার সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান নিউরো সার্জারি বিভাগ শহীদ সরোয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দর্শক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ঘাড়ে ব্যথা কারণ চিকিৎসা ও করণীয় চলুন দর্শক আমরা আবারও অনুষ্ঠানে ফিরে যাই স্যার গ্রামগঞ্জে আমাদের মা চাচিরা না হলেও কিন্তু আমাদের নানি দাদিরা খুব প্রচলিত একটা কথা আছে আমাদেরকে বলতেন যে আচ্ছা ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে তো রোদে বালিশ শুকাতে দাও স্যার এটার বিজ্ঞান সম্মত কোনো ভিত্তি আছে কিনা যদি হ্যাঁ সেটাই আমরা আমরাও শুনেছি আমরা যখন বাড়িতে যেতাম আমাদের স্কুল বা ওই সময়কার শেষে তখন ওটা বলতো যে ওটা দিলে নাকি ঘাড় ব্যথা ভালো হয়ে যায় তো আলটিমেটলি পরে বইপত্র তো ওটা লেখা নেই আমরা সাইন্টিফিক্যালি সেটা ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছি এতে এটাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নর্মালি যে বালিশ অনেক দিন হয়ে গেলে সেটা অনেক শক্ত হয়ে যায় তো নর্মালি অ্যাডভাইস করি কি আমরা আমরা অ্যাডভাইস করি মানুষকে সবসময় পাতলা নরম একটা বালিশ ব্যবহার করার জন্য দুটো বালিশ না উঁচু বালিশ না শক্ত বালিশ না তাহলে নরম পাতলা একটা বালিশ তো বালিশ যখন রোদে দেয়া হয় ডেফিনেটলি সেই রোদের জন্য সেটা সফট হয়ে যায় সফট হয়ে যায় এবং সফট হয়ে গেলে দেখা যাচ্ছে আগে যে শক্ত বালিশটা সফট হয়ে যাওয়াতে তার একটা ভালো উপকার পায় আরেকটা হচ্ছে যে বালিশ যখন রোদে দেওয়ার পর পর কিছু পর পরই যখন সেটা ইউজ করা হয় সেটার মধ্যে একটা হট একটা গরম বা ওয়ার্ম একটা থাকে সেটা কিন্তু এই ওয়ার্ম কম্প্রেশনটা কিন্তু নেকে কে বা ঘাড় ব্যথার জন্য উপকারী হয় আলটিমেটলি ওই সফট বালিশটা এবং ওয়ার্ম কম্প্রেশন এই দুটো মিলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায় ওখান থেকেই বোধ হয় ওখান থেকেই মেবি এটা এসছে যে এরকম দিলে ভালো হয় স্যার আমাদের একটা ফোন কল আছে স্যার নিয়ে নিচ্ছি আগে এটা হচ্ছে ছয় মাস আগে আমার হয়েছিল তখন এই ব্যথাটা অনেক ছিল ওষুধ ওষুধের মাধ্যমে রিকভার করা হয়েছিল আপনি কি কম্পিউটারে কাজ করেন অনেকক্ষণ যাবৎ বসে কাজ করতে হয় আচ্ছা আচ্ছা যাক কেটে গেছে তারপর আমি জবাব দিচ্ছি উনি যেটা কমপ্লেন করলেন দেখেন আগের কমপ্লেনের মধ্যে শুধু বলেছিল তারা ঘাড়ে শুধু ব্যথা কিন্তু উনি বলেছেন কিন্তু ঘাড়ে থেকে হাতের দিকে ব্যথা যায় তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু সেই পয়েন্ট বলেছি যখনই ঘাড়ের ব্যথা হাতের দিকে যাবে এই নার্ভ রুটের পেইনগুলো তখন কিন্তু এটা ইনভেস্টিগেশন করে সেটাকে ডায়াগনোসিস করে সে অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করতে হবে সুতরাং ওনার কিন্তু অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ হতে হবে দর্শক আপনি যত দ্রুত সম্ভব একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং সেটা অবশ্যই স্পেশালিস্ট সেটা অবশ্যই স্পেশালিস্ট স্যার বলেই দিলেন স্যার আমাদের কিছু কমেন্ট আছে ফেসবুকে একটু নিয়ে আসি কানিজ ফাতেমা কানিজ ফাতেমা বলেছেন নেক পেইন উইথ টিংলিং উইথ হাইপার টেনশন হোয়াট মে বি দ্য কজ স্যার কজটা জানতে চেয়েছেন আচ্ছা এখন উনি যে আমি জানি না উনি মেডিকেল রিলেট সায়েন্স রিলেটেড কেউ কি না তাহলে একরকম আনসার হবে আর সাধারণ মানুষ হলে তার একরকম আনসার হবে যেহেতু ঘাড়ে ব্যথার সাথে 
তার টিংকলিং নামনেস হাতে হচ্ছে হাতের কথাই বলছে উইথ হাইপারটেনশন উইথ হাইপারটেনশন তাহলে তার প্রেসার থাকতেই পারে উনি হয়তো মিন করতে যাচ্ছেন যে হার্টের সমস্যার জন্য ঘাড়ে এবং টিংকলিং নামনেস হতে পারে কিনা অ্যাকচুয়ালি ঘাড়ে ব্যথা হার্টের জন্য কিন্তু অনেক সময় তার ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড সোয়েটিং থাকবে এবং এই কখনো টিংকলিং নামনেস এটা তো হার্টের সমস্যার জন্য হবে না টিংকলিং নামনেস হতে হলে এটা নার্ভে সমস্যা হতে হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হয়তো তার ঘাড়ে কোনো স্পন্ডোলাইসিস আছে সাথে তার প্রেশার আছে স্যার আর একজন দর্শক তন্ময় মাসুদ উনি আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন স্যার মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ টের পাই ঘাড় ব্যথা ডান দিকে ঘোরাতে পারছি না কেন হয় এটা প্রতিকার কিভাবে করব ডেফিনেটলি ওনার যে বালিশে উনি ঘুমান সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে একটা পাতলা নরম বালিশে ঘুমাতে হবে এটা পোস্টার রিলেটেড এবং ওনার মাসল স্পাজম হয় সেই মাসল স্পাজমটা বিভিন্ন করার জন্য ঘাড়ের হালকা কিছু এক্সারসাইজ আছে আমরা ব্যাক মাসলস ঘাড়ের সার বাইকেল মাসলস এক্সারসাইজ আছে এটা করলেই হবে এটা ওনার জন্য কোনো ট্রিটমেন্টই দরকার নাই স্বাভাবিক অল্প কয়েকটা এক্সারসাইজ এবং ওনার বালিশটাকে পরিবর্তন করা বালিশটাকে পরিবর্তন করা স্যার আমাদের অনেকগুলো অনেকগুলো কমেন্টস এসছে আমরা দর্শকদেরকে বলে দিচ্ছি দর্শক হয়তো সময় স্বল্পতার কারণে আমি সবগুলো কমেন্ট নিতে পারবো না কিন্তু আপনারা চাইলেই আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেন আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন অথবা স্ক্রিনে দেখানো আমাদের নাম্বারটিতে ফোন করতে পারেন এছাড়াও আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ শিক্ষিত মানুষ করছে আমরা এটা বলতে চাই আপনাদের মাধ্যমে দর্শকদেরকে এই মালিশ করা তেল মালিশ করা এটা কিন্তু রোগটাকে অ্যাগ্রেভেট করবে আরো বাড়িয়ে দিবে সাময়িক হয়তো পেশেন্ট একটু রিলিফ পাবে কিন্তু এই তেল মালিশটা এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য না এবং এটা কখনোই অ্যাকসেপ্টেবল না সেটা করা যাবে না সেটা করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে না বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বরং এটা ক্ষতি করবে হ্যাঁ ক্ষতি করবে বরং সেটা হয় কি এখানে একটা কম্প্রেশনস দিতে পারে আমাদের কাছে অনেকে প্রশ্ন করে আমি কি ঠান্ডা এখানে দিব নাকি আইস দিব নাকি এখানে হট দিব সেটা হচ্ছে যদি অ্যাকিউট হয় এই মুহূর্তে এখন সে ব্যথাটা হলো আগে কখনো ব্যথা ছিল না অনেকের আছে যে আগেও ব্যথা হয় মাঝে মধ্যেই ঘাড়ে ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে না কিন্তু হঠাৎ করে সে একটু আঘাত পেল আঘাত পাওয়ার পরে সে ঘাড়ে অনেক ব্যথা ঘাড়টার হালকা কিছু অংশ ফুলে গেল যখন যে জায়গায় একটু ফুলে যায় এবং আঘাত প্রাপ্ত হয় সেখানে আমরা সাধারণত বড় একটু দর্শক স্যার আপনাকে বলে দিবেন আপনি কিভাবে স্যারের সাথে স্যারকে দেখাতে পারেন স্যার আচ্ছা সেটা বোধ হয় আমার অ্যাড্রেস নিচে দেয়া থাকবে সেটা না আমরা এই প্রোগ্রামে আশা করি আপনারা আমাদের কাছে জানতে চাইবেন অনেক কিছু আমরা এসছি এখানে যেহেতু এসছি কোন রোগ রিলেটেড হলে আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক স্যার যা বলছি হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে তাহলে আমরা এখানে কোন কম্প্রেশনটা দিব এখানে আমরা হট কম্প্রেশন দেবো না কোল্ড কম্প্রেশন দিব এখানে আইস দিব নাকি এখানে আমরা গরম শেক দিব এখন যদি কোথাও আমরা এই মুহূর্তে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং কোথাও জায়গাটা ফুলে যায় তাহলে কিন্তু সবসময় আমরা আইস দিব কারণ আইস দেওয়ার সাথে সাথে কি হবে ওখানে ব্লাড সার্কুলেশনটা কমে যায় ভেসা কনস্টিটিউশন হয়ে তখন যে সোয়েলিংটা হয়ে যায় ইনফ্লামেশনটা কমে যায় তখন কিন্তু তার ব্যথা রিলিভ হয়ে যায় ফোলাটা কমে যায় কিন্তু যদি এই ব্যথাটা আগে থেকে হতে হতে থাকে এখন বেড়ে গেল অথবা ব্যথাটা বেশ কিছুদিন যাবত হচ্ছে একিউট না এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ফর্টি এইট আওয়ার্স না একটু চলছে একটু বেশি বেশি সময় তাহলে অবশ্যই হট কম্প্রেশন দেবো তাহলে হট কম্প্রেশনটা হচ্ছে বেশি মানে অ্যাকিউট ইঞ্জুরি 
জন্য জায়গাটা ইনফ্লামেশন কমার জন্য আমরা পোল দিই তবে ইজুয়ালি ঘাড়ের ব্যথাগুলো সাধারণত এখানে সোলিং টোলিং হয় না তো এটা ভিতরের দিকে স্ট্রাকচারের ইনজুরির জন্য হয় সেই জন্য এখানে হট কম্প্রেশনটাই সবচেয়ে ভালো কাজ করে তাহলে আমি আগে বলে দিয়েছি ঘাড়ে ব্যথাটা কোন রোগ না এটা অন্য কি কি রোগের জন্য ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে হয় যে ঘাড়ে আঘাতের জন্য সার্ভাইকেল নেক ইঞ্জুরির জন্য হতে পারে অথবা একটা ডিস্ক কোলাপস দুইটা ঘাড়ের মধ্যে একটা যে ডিস্কটা থাকে সেটা হঠাৎ করে চাপ পড়ে নার্ভসে চাপ পড়ে ব্যথা হতে পারে অথবা কি হতে পারে যে ভার্টিব্রা যে বোনসটা আছে বয়সজড়িত কারণে দেখানো ডিজেনারেশন হয়ে যেতে পারে সার্ভাইকেল স্পন্ডাইলোসিস বলি আমরা সেটাকে অথবা কি হতে পারে যে ভার্টিব্রা এবং স্পাইনাল কর্ডের ওইখানে কোনো টিউমার্স হতে পারে টিউমার্স হতে পারে অথবা ইনফেকশন হতে পারে ইনফেকশন হয়ে কোনো কখনো টিউবাকুলোসিস টিবি রোগ হয়ে ঘাড়ে স্পাইনে তাদের ক্ষেত্রে হয় কি যে ডি বা ওয়েট লিফটার যারা অথবা মাথার মধ্যে আমাদের অনেক লেবার আছে অনেক বেশি বোঝা নিয়ে নেয় নিজের ওয়েটের থেকে বেশি ওয়েট মাথায় নিয়ে ফেলে তখন হয় কি ওই ডিস্ক পোলাপস হয়ে যায় সার্ভাইকেল দুইটা ডিস্ক পোলাপসের নার্ভের মধ্যে চাপ পড়ে যায় তখনই ওই যে হাতের দিকে ব্যথা যেতে থাকে হাত নাম নেস টিংলিং হয় অবশ্যই যেতে থাকে তাহলে প্রথম কাজই হবে আমাদের প্রথমে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সরে করি সার্ভাইকেল এক্সরে এক্সরে করে দেখি যে হাড়ের মাঝখানে স্পেসটা কমে গেছে কিনা তাহলে বুঝতে পারি যে ডিস্ক পোলাপস হয়েছে অথবা ভার্টিবাল বডিতে কোনো চেঞ্জ এসছে নস্টিফায়ার্স বা ডিজেনেটিভ চেঞ্জ আছে কিনা তাহলে এটা আমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া করি এরপরে যদি তার নিউরোলজিক ডেফিসিট হয় বা ব্যথা ভালো হচ্ছে না কোনোভাবেই ব্যথার ওষুধ দেওয়ার পরেও ভালো হচ্ছে না সার্ভাইকেল কলার ব্যবহার করার জন্য হচ্ছে না আমরা কিছু হালকা কিছু ব্যায়ামও দেখিয়ে দিই এতে কাজ হচ্ছে না তখন আমরা পরীক্ষা করি এমআরআই এমআরআই করলে কিন্তু ক্লিয়ারলি এখানে স্পাইনাল কর্ড তারপরে নার্ভস তারপরে এখানে আশেপাশে যা যা সফট টিস্যু স্ট্রাকচার আছে সব কিছু উঠে যায় কমপ্লিটলি ডায়াগনোসিস হয়ে যায় ঘাড়ে ব্যথা হলে কার কাছে যাবে আসলে ঘাড়ে ব্যথা হলে সে একজন ডক্টরের কাছে যাবে সে যে কোনো স্পেশালিস্ট হতে পারে ইভেন গাইনোকোলজিস্টও ঘাড়ে ব্যথা ট্রিটমেন্ট দিতে পারে ব্যথার ওষুধ জন্য কিন্তু যখন তার অপারেশন ইন্ডিকেশনে যাবে লাইক হাত দুর্বল হয়ে গেল তার টিংলিং নামনেস ইন্ট্রাক্টেবল প্যান সহ্য করতে পারছে না মাসলগুলো উইক হয়ে গেল তখনই আমাদের কাছে আসবে নিউরো সার্জেন অথবা স্পাইন সার্জেনের কাছে অর্থোপেটিক্স থেকে কিছু সার্জেন স্পাইন সার্জারি করে ওনাদের কাছেও যেতে পারে যাওয়ার পরে যদি আমরা দেখি যে এখানে ইন্ট্রাক্টেবল পেইন এবং মাসল উইক হয়ে গেছে কম্প্রেসিভ সার্ভাইকেল মালোপেথি আছে তখন কিন্তু অপারেশন করতে হয় অপারেশন কিন্তু দশ মানে আমরা যদি একশো জন পেশেন্ট আসে তার থেকে কিন্তু দশ জনেরও কম পেশেন্টের অপারেশন লাগে এবং অপারেশনগুলো কিন্তু খুব আমাদের এখানে বাইরের দেশে যা আছে সেই অপারেশনই কিন্তু এখানে হয় খুব মিনিমাল ইনভেসিভ অপারেশন করা যায় তাই এখানে মাইক্রোস্কোপিক ফোরামে নিটুমি করে ডিক সরিয়ে দেওয়া যায় অথবা যেসব ডিভাইস এখানে ইউজ করা হয় টাইটেনিয়াম পিক কেস যেগুলো বাইরের দেশে ইউজ হচ্ছে এখন কিন্তু এখানে সবগুলো আছে এবং খুব মোটামুটি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে সেগুলো করা যায় আপনারা কিভাবে এই ঘাড় ব্যথা থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারেন আমরা আসলে যখন কাজ করি তখন তো মনে থাকে না যে আমরা টানা কাজ করে যাচ্ছি ঘাড়টা নিচু করে আর বর্তমানে এই ঘাড়ের ব্যথা বেশি আসার কারণ হচ্ছে এই মোবাইল ফোন ওভার ইউজ এর জন্য ল্যাপটপ কম্পিউটার চ্যাটিং এবং সার্চিং এগুলোর জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আত শোয়া হাফ শোয়া শুয়ে বসে পোস্টার ইম্প্রোপার পোস্টার তার জন্য কিন্তু ঘাড়ে একটা একটা ইম্প্রোপার পোস্টারের জন্য লিগামেন্টাল ইঞ্জুরি বা এগুলো হয়ে যায় মাসল স্পাজম হয়ে যায় অথবা হচ্ছে যে যারা খুব বেশি মোটরসাইকেল চালায় 
যারা খুব ঝাঁকুনি জায়গায় জার্নি করে যাচ্ছেন তাদের এই কম রেগুলারি জার্নি করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে ওখানে ডিস্ক ক্লাস হতে পারে তাহলে আমরা কি করব যারা আসলে জার্নি অ্যাভয়েডই করতে পারবেন না তারা একটা সার্ভাইকেল কলার আছে এটা ইউজ করতে হবে জার্নি করার সময় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আবার অনেকে আছে কি জার্নি করছে তো ঘুমিয়ে পড়লো তো ঘুমিয়ে পড়লে মাথাটা এক পাশে যায় এই পাশে যায় ইঞ্জুর হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ট্রাভেলার্স এর একটা পিলো পাওয়া যায় এই পিলোটা ইউজ করলে কিন্তু ঘাড়ে সাপোর্ট পাওয়া যায় সার্ভাইকেল কলার ইউজ দ্য পিলো আর একটা রেগুলার এক্সারসাইজ সার্ভাইকেল এক্সারসাইজ কিন্তু করতে হয় আর একটা হচ্ছে সুইমিং ইজ ভেরি গুড এক্সারসাইজ তাহলে এইগুলো যদি করা হয় তাহলে কিন্তু কিছুটা প্রিভেন্ট করা যেতে পারে তাই আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক সময় স্বল্পতার কারণে আমাদেরকে বিদায় নিতে হচ্ছে তবে অবশ্যই দেখা হচ্ছে অন্য কোনো সময় অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি আমি ডাক্তার নাবিলা You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel